በስማ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን በመላው ዓለም የምትገኙ ኦርቶዶክሳውያን አባቶቼ እናቶቼ ወንድሞቼ እህቶቼ እንደምን ሰነበታችሁ ለውል እግዚአብሔር አምላካችን ለዚህ ለት ለዚህ ሰዓት ስላደረሰን ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም ይክበር ይመስገን እግዚአብሔር አምላካችን እየረዳን እየጠበቀን እየደገፈን ለዚህ ሰዓት ስላደረሰን እና መሰግነዋለን በዛሬው ለትም እንደዚሁ እንደተለመደው በየማለዳው በ10 ሰዓት ላይ የምናስተላልፈውን ሕያው የሆነውን እግዚአብሔርን ቃል አብረን እንማማራለን እግዚአብሔር ያስተምረናል እግዚአብሔር ይመክረናል ዛሬም አዲስ የሆነውን ማለዳ ማለዳ አዲስ የሆነውን ቃሉን ይሰጠናል ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲያስተምረን እግዚአብሔር እንዲመክረን ሁላችንም ለጸሎት እንዘጋጃለን በስማአ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ለውል እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በቸርነት በመረት በይቅርታ ለዚህ ለት ለዚህ ሰዓት ስላደረስከን ስም ከዘላለም እስከ ዘላለም ይክበር ይመስገን ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ አሁንም ደግሞ አንተ እንድትታስተምረን አንተ እንድትመክረን አንተ እንድትገስጸን አንተ እንድትታጽናናን እንለምናለን ጸጋህና ምህረት ከኛ ጋራ ይሁንልን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በቃልህም ደግሞ ውስጥ ታምራትን ድንቅ ነገር እንድንመለከት የበለጠ ወዳንተ ማደግን ወዳንተ መቅረብን አንተ እንድትታደለን እንለምናለን በዚህ ሰዓት በሀዘን በጭንቀት ያሉትን ሁሉ አንተ አስብልን ማህሪና ቅዱስ አምላክ ሆይ ዓለማችንን በችግር ያለችውን ሀገራችንን ኢትዮጵያን ቅድስት ቤተክርስቲያናችንን አንተ እንድትጎበኝልን እንለምናለን ለመላው ዓለምም ሳይለን ምረትን እንዘዘልን አሜን አሁን ዘበ ሰማያት እንበል አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስም ይቀደስ መንግስተ ተምጣ ፈቃደ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በመድረቱ ሆን የእለት እንጀራችንን ስጥን ዛሬ በደላችንም ሁሉ ይቀርበለን እኛም ይበደሉንን ይቀር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተናም አጣቅባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለም አሜን መቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም ሆይ በመላእክቱ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታን ሰላም እንሻለን በሐሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ ያሸናፊ እግዚአብሔርናት ሆይ ሰላምታን አንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተች አንቺ ተባረክሽ ነሽ የማጽን ይፍሬ ተባረከ ነው ጸጋን ይተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ ሁሉ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅ ከጌታችን ከመዳኔታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምረት እንደምንይልን ኃጢያታችንን ያስተሰረልን ዘንድ ለዘላለም አሜን እግዚአብሔር አምላክ ይባርክልን ወያችንን ህብረታችንን እግዚአብሔር አምላክ አሁንም ለበረከት ያደርግልን እንግዲህ ትላንትና የጀመርነውን ትምርታችንን ነው ዛሬ ምንቀጥለው መጻፍ ቅዱሳችሁን ያያዛችሁ አውጥታችሁ እንመለከተዋለን እናየዋለን አዲስ ትዕዛዝ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአዲስ ኪዳን ለቤተ ክርስቲያን የሰጣትን አዲሱን ትዕዛዝ ምንነቱን ነበር ይያየን ያለ ነው ምን አይነት አንድምታ በህይወታችን በመንፈሳዊ ኑሯችን ላይ ይህ አዲስ ትዕዛዝ ምን ትርጉም እንዳለው በጥልቀት እየተመለከተን ነው ያለ ነው ሶስት ጥያቄዎችን ጠይቀናል እና የመጀመሪያውን ትላንትና መልሰናል ዛሬ ሁለቱን ለመመለስ ሞክራለን አለበለዚያም አንዱን ብቻ መልሰን እንጨርሳለን የመጀመሪያ የጠየቀነው ጥያቄ አዲስ ትዛዝ ለምን እንደሆነ ይተባለው ትዝካላችሁ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ነው ያነበብነው ያለ ነው ከቁጥር 34 ጀምሮ እስከ 35 ያለው ነበር سنመለከት የነበረው እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ እንደወደድኳችሁ እናንተ ደግሞ እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ አዲስ ትዕዛዝ ተሰጣችኋለሁ እርስ በርሳችሁ ፍቅር ቢኖራችሁ ደቀመዛሙርቴ እንደሆናችሁ ሰዎች ሁሉ በዚህ ያውቃሉ የሚል ነበር ስለዚህ ሶስት ጥያቄዎችን ጠይቀናል የመጀመሪያው አዲስ ትዕዛዝ ለምን ተባለ የሚል ነበር የመጀመሪያው ጥያቄያችን ሁለተኛው ደግሞ ይህ አዲስ ትዕዛዝ ለምን ተሰጠ ሶስተኛው ደግሞ ይህ አዲስ ትዕዛዝ ምን አይነት ህይወት ነው ግድ የሚለን ወይንም ወደ ምን አይነት ህይወት ነው የሚጋብ ዘን የሚል ነበር እንግዲህ በመጀመሪያ የተመለከተነው አዲስ ትዕዛዝ የተባለበት ምክንያት የቀደመው ትዕዛዝ መመዘኛው ሰው እንደነበረ አሁን ግን 
እኔ እንደወደድኳችሁ ነው ያለንና የዓለም መድኃኒት የሆነው የዓለም ቤዛ የሆነው ወንድ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ለኔና ለናንተ የሰጠንት እዛስ መመዘኛው ወሃልኩ ራሱ ወንድ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ተመልክተናል ሁለተኛ ይያስደናቂ የሆነው አዲሱ ተዛዝ አስቀድሞ በትንቢት የተነገረ አዲስ ኪዳንን ከእስራኤላውያን ጋር አዲስ ኪዳንን አዲስ ኪዳንን ከእስራኤል ዘነፍስ ጋር እንደሚገባ በሕዝቄል 36:25 እንደዚሁ ደግሞ በኤርሚያስ 31:31 ላይ ስለዚህ አዲሱ ተዛዝ ወይንም አዲሱ ኪዳን እንደተነገረ ተመልክተናል አይተናል ሶስተኛ ይህ አዲስ ትዕዛዝ በደም የሆነ ትዕዛዝ እንደሆነ ተመልክተናል በደም የሆነ ለኃጢያት ስሬት የሆነ የፍቅር መግለጫ የሆነ ትዕዛዝ እንደሆነ ተመልክተናል በትላንትና ሁለት በሰፊው ያየ ነው ይሄንን ነው ለምሳሌ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 26 ላይ ሲበሉም ኢየሱስ እንጀራን አንስቶ ባረከ ቆርሶም ለደቀ መዛሙቱ ሰጠና እንካቹ ይህ ስጋዬ ነው አለ ጽዋንም አንስቶ አመስግኑም ሰጣቸው እንዴም አለ ሁላችሁ ከርሱ ጠጡ ስለ ብዙዎች ኃጢያት ለኃጢያት ይቅርታ የሚፈስ ያ አዲስ ኪዳን ደሜ ነው አለ እና ያንን ስራት ከሰራልን በኋላ ነው ይሄንን አዲስ ትዕዛዝ እየሰጠና አዲሱን ኪዳን በደሙ የሆነውን አዲሱን ኪዳን ከመሰረተልን በኋላ ነው ይሄንን አዲስ ትዕዛዝ እየሰጠና እንግዲህ ይሄ አዲስ ትዕዛዝ ዘላለማዊ ፍቅሩ ዘላለማዊ መስዋዕትነቱ የሚያመለክት አስደናቂ ትዕዛዝ እንደሆነ ተመልክተናል አይተናል ዛሬ የምንም ወደ ወደ ዛሬው ነገር ከመግባታችን በፊት ያየነው ነገር ነበር ምንድነው ይሄ ትዕዛዝ ከዚህ የተነሳ አንደኛ በፍቅር ራሱ የምንመላለስበትን ኃይል የምናገኝበትን ፍቅር በቀራኒዮ የገለጸበትም እንደሆነ ተመልክተናል ማለት ራሱን እርሱን በሚመስል ፍቅር እንዴት ነው ሰዎችን ማውደድ የምንችለው ብንል እርሱ ይወደደን ማውደድ ወይንም ደግሞ እርሱ ያፈቀረን ማፍቀር ለኔና ለናንተ የኑሮ ኃይል እንደሆነ ተመልክተናል ትላንትና የደምደም ነው እዚያ ላይ ነበር ሁለተኛ የተመለከት ነው ሌላው ቀርቶ በመከራችን እንኳን እንድንጽናናበት የሚያደርግ ፍቅር እንደሆነ እርሱኛን ይወደደበት ማውደድ በመከራችን እንኳን እንድንጽናናበት የሚያደርገን ሞደድ መሆኑ ፍጥር መሆኑ ተመልክተናል አይተናል ስለዚህ በዚህ ዘመን በችግራችን በጭንቀታችን በሀዘናችን ውስጥ ሳለን እንኳን የሚወደን አምላክ እንዳለን የሚያፈቅረን አምላክ እንዳለን የማይተውን አምላክ እንዳለን እንረዳለን እንመለከታለን ማለት ነው ስለዚህ ወደ ዛሬው ጥያቄ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እንመጣ ለምን እንደው ይሄንን ትዛዝ ብቻ ይሰጣ ለምን እንደው አንድ ትዛዝ ብቻ ይሰጣ ዝካላቹ ሲና ተራራ ላይ አስርቱ ትዛዛትን ነው ይሰጣ ነገር ግን እዚህ ቦታ ላይ ግን አንድ ትዛዝ ብቻ ነው ይሰጣ ያም እኔ እንደወደድኳችሁ እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ የሚል ነው ስለዚህ ጥያቄው ለምን እንደው ይሄንን ትዛዝ ብቻ ይሰጣ ለምን እንደው ሌሎች ትዛዞችን ያልሰጣ ለምን እንደው ያን አድርጉ ይሄን አድርጉ ያላደረ እና ነጠቦችን አነሳላችኋል የመጀመሪያው ነገር ይህ ትዛዝ የእግዚአብሔርን ባህሪ ሙሉ በሙሉ የሚገልጥ ትዛዝ ነው። እንደገና ደግሞ አለው ይህ ትዛዝ የእግዚአብሔርን ባህሪ እግዚአብሔር ማን ነው የሚለውን ጥያቄ سنጠይቅ ሙሉ በሙሉ የምናገኘው ስለ እግዚአብሔር ባህሪ ለንረዳ ምን ይችላል ይህን ትዛዝ سنረዳ ነው የእግዚአብሔርን ባህሪ ሙሉ በሙሉ የሚገልጥ ነው። ትንሽ ዘርዘር ላድርግላችሁ ምን ማለት እንደሆነ። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እግዚአብሔር እንዲህ ነው ተብሎ የተገለጠባቸው ሁለት ቃላቶች አሉ። እግዚአብሔር ይህ ነው የተባለባቸው። ሁለት ቃላቶች ብቻ ናቸው ሌሎች አናገኝ። የመጀመሪያው አንደኛው እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚል። መጀመሪያው መታገኙት እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚል ቃል ታገኛላችሁ። ይሄንን መታገኙት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 23 ላይ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 23 እስከ 24 ድረስ ባለው ውስጥ ታገኛላችሁ። እዚያ ቦታ ላይ እንዴት እንደተጠቀሰ አንድ ነገር ለናገርና ወደሚቀጥለው መጣለ። ሳምራዊቷ ሴት ጌታችን መላእክታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ስታናገረው የኛ አባቶች በዚህ ነው የሚሰደደው ብለዋል አለች የገሪዛን ተራራን ያሳየች። 
እናንተ ደግሞ አለችሁ እንዳይሁድ ቆጥራው ማለት ነው ጌታ በኢየሩሳሌም ነው የሚሰገደው ትላላችሁ ብላ ነበር ስታናገሩ የነበረው የዛን ሰዓት ጌታችን መላእክታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መናላት ነገር ግን በእውነት የሚሰግዱ ለአብ በመንፈስና በእውነት የሚሰግዱበት ጊዜ ይመጣል አሁንም ሆኗል አብ ሊሰግዱለት እንደነዚህ ያሉት እንሻልና ካላት በኋላ ቁጥር 24 ላይ እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚሰግዱለትም በመንፈስና በእውነት ሊሰግዱለት ያስፈልጋቸዋል ስለዚህ እግዚአብሔር ምንድነው መንፈስ ነው ምን ማለት ነው እግዚአብሔር መንፈስ ነው ማለት ይሄ ይሄ ቃል የሚያመለክተው እግዚአብሔር መንፈስ ነው ማለት እግዚአብሔር ምሉ ሆኖ ስፋቱ ካይምሮ በላይ ሆኖ ረቂቅነቱ ሁሉ ናዋቂነቱ ዘላለማዊነቱ በጊዜና በቦታ የማይወሰን መሆኑን የሚያመለክት ነው ይሄ አንዱ የእግዚአብሔር መገለጫ ይሆናል ማለት ለምሳሌ ከሶስቱ አካላት አንዱ አካል የሆነውን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ቅዱስ መንፈስ እንለው አለን ያ የርሱ ስሙ ነው ግን እንደዚሁ ደግሞ በአጠቃላይ ደግሞ እግዚአብሔር በእግዚአብሔርነቱ ደግሞ መንፈስ ነው እንላለን ረቂቅ ካይምሮ በላይ የማይደረስበት የማይመረመር መሆኑን ለማመልከት ነው ማለት በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እግዚአብሔር የተገለጠበት እግዚአብሔር እንዲነው የተባለበት ሌላው ስሙ ደግሞ እግዚአብሔር ፍቅር ነው እግዚአብሔር ፍቅር ነው ይሄንን በተለይ በጣም አስፍቶ ያሳየን ራሱ የፍቅር ሐዋርያ የተባለ ፍቁረ እግዚ የተባለ ዮሐንስ ወንጌላዊ ዮሐንስ ወንጌላዊው ስለ እግዚአብሔር ፍቅር የሰበከ ነው በነገራችን ላይ ይሄ እንደምታዩት ይያጠና ነው ያለው ነውን ወንጌል ላይ ነው ይሄንን ትልቁን ትዛዝ ይሰጠንና እዚ ያለው ማለት በወንጌሉ የጻፈው ዋንኛውን ትዛዝ ጌታ ያስተማረውን ትዛዝ ምናገኘው ዮሐንስ ወንጌል ላይ ነው በዋናነት ይሄንን ትዕዛዝ ዮሐንስ አብራርቶ ይገለጣው በመልክታቱ ስለዚህ ዛሬ ያጠናን ያለ ነው ይሄንን አዲስ ትዕዛዝ በህይወታችን በኑሯችን በመንፈሳዊ ህይወታችን ያለውን አንድምታ ለማወቅ ተፈልጋችሁ ለመረዳት ተፈልጋችሁ ማንበብ ያለባችሁ ሶስቱን የዮሐንስ መልክታ ዮሐንስ በመልክታቱ ውስጥ ስለ እግዚአብሔር ፍቅር በሚገባ አብራርቶ አስቀምጧል ወደፊት እግዚአብሔር ካለ እንደገና እናጠናዋለን ከዚህ በፊትም በዚሁ በማህበራዊ ገጾች ላይ አጥነተናዋል ዮሐንስ መልክት ነገር ግን ለዛሬ ማሳያቹ ይሄንን የእግዚአብሔርን ፍቅር ማለት እግዚአብሔር ፍቅር እንደሆነ እንዴት እንደገለጠል አሳያችሁ ፈልጋለሁ ዮሐንስ መልእክት ላይ ነው መናገኘው በሰፊው ይሄንን ብያችኋለሁ ዮሐንስ እንዲለናል ወዳጆች ሆይ ፍቅር ከእግዚአብሔር ስለሆነ የሚወደውም ሁሉ ከእግዚአብሔር ስለተወለደ እግዚአብሔርን እግዚአብሔርንም ስለሚያውቅ እርስ በርሳ እርስ በርሳችን እንወደድ እንደገና ደግሞ አለ ወዳጆች ሆይ ፍቅር ከእግዚአብሔር ስለሆነ የሚወደውም ሁሉ ከእግዚአብሔር ስለተወለደ እግዚአብሔርንም ስለሚያውቅ እርስ በርሳችን እንወደድ ፍቅር የሌለው እግዚአብሔርን አያውቅ እግዚአብሔር ፍቅር ነውና ፍቅር ከእግዚአብሔር ነው ፍቅር እግዚአብሔር ነው ፍቅር ራሱ እግዚአብሔር ነው ስለዚህ ፍቅር የሌለው ሰው እግዚአብሔርን አያውቅ ስለዚህ በሌላ አነጋገር ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ እንደሞች እህቶች የምሰጣችሁ ትዛዝ ነው ያለን ጌታ በእለታሞስ ላይ የሰጠን ትዛዝ በእለታሞስ ላይ የገለጸልን ትዛዝ ምንድነው እኔ እንደወደድኳችሁ እርስ በርሳችሁ እንትዋደዱ ስለዚህ በሌላ አነጋገር የሰጠን ትዛዝ ራሱን ነው የሰጠን ራሱን እንድንይዘው ነው ራሱን ፍቅርን ስንይዝ እግዚአብሔርን ያዝ ማለት ነው ለምን ምክንያቱም እግዚአብሔር ፍቅር ነው በዚህ እግዚአብሔር ፍቅር በእኛ ዘንድ ተገለጣለ ዮሐንስ በመልክቱ ወደ መልክቱ ይሄዱ ነው በዚህ እግዚአብሔር ፍቅር በእኛ ዘንድ ተገለጠ በርሱ በኩል በህይወት እንኖር ዘንድ እግዚአብሔር አንድ ልጁን ወደ ዓለም ለኮታልና ፍቅርም እንደዚህ ነው እግዚአብሔር እርሱ ራሱ እንደወደደ ስላጥያታችንን ማስተስሪያ የሆን ዘንድ ልጁን እንደላከ እንጂ እኛ እግዚአብሔርን እንደወደድ ነው አይደለም ወዳጆች ሆይ እግዚአብሔር እንዲያድርጎ ከወደደን እኛ ደግሞ እርስ በርሳችን ልንወደድ ይገባናል እግዚአብሔርን ማንንም ከቶ አላየው እርስ በርሳችን ብንወደድ 
እግዚአብሔር በእኛ ይኖራል ፍቅሩን በእኛ ፍጹ ሆኗል ከመንፈሱ ስለሰጠን በርሱ እንድንኖር እርሱም በእኛ እንዲኖር በዚህ እናውቃለን እኛም አይተናል አባቱም ልጁን የዓለም መዳኒት ሊሆን እንደላከውን መሰከራለን ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ በሚታመን ሁሉ እግዚአብሔር በርሱ ይኖራል እርሱም በእግዚአብሔር ይኖራል እኛም እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ፍቅር አውቀናል አመነንም አለ እግዚአብሔር ፍቅር ነው በፍቅርም የሚኖር በእግዚአብሔር ይኖራል እግዚአብሔርም በርሱ ይኖራል በፍርድ ቀን ፍርድ ድፍረት ይሆነልን ዘን በፍርድ ቀን ድፍረት ይሆነልን ዘን ፍቅር በዚህ ከኛ ጋር ተፈጽሟል እርሱ እንዳለ እኛ ደግሞ እንዲሁ በዚህ ዓለም ነንና ፍጹ ፍቅር ፍርሃትን አውጥቶ ይጥላል እንጂ በፍቅር ፍርሃት የለም ፍርሃት ቅጣት አለውና የሚፈራም ሰው ፍቁ ፍጹም አይደለም እርሱ አስቀድሞ ወዶናልና እኛ እንወደዋለን ማንንም እግዚአብሔርን እወዳለሁ እያለ ወንድሙን ቢጠላ ሐሰተኛ ነው ያየውን ወንድሙን የማይወድ ያላየውን እግዚአብሔርን ሊወደው እንዴት ይችላል እግዚአብሔርንም የሚወድ ወንድሙን ደግሞ እንዲወድ ይህ ተዛዝ ከርሱ አለች ዮሐንስ ወንጌላዊ የሚገርም ቃል ነው ዮሐንስ ወንጌላዊ እዛም ሰይታኖስ ላይ ቁጭ ብሎ የሰማተን ቃል ነው አሁን እንደዚህ አብራርቶ ያሳየ ዚህ ላይ አንድ ነገር ይናገር ምንድነው እዚህ ቦታ ላይ ይያሳየን ያለ የክርስቲና ህይወት በሐላፊ ግስ በአሁን ግስና በመጪው the future things በመጪ በሚመጣው ግስ አድርጎ ነው ያሳየን ያለ የትላንቱ ክርስቲያናዊ ህይወታችን የትላንቱ የኃጢያት ይቀርታ የትላንቱ መዳናችን የዛሬው ኑሯችን የወደፊቱ ተስፋችን የተመሰረተው በመን ላይ እንደሆነ ነው የሚነገር እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ወዶናል አፍቀወናል ስለዚህ ከዛ ከጨለማ መግዞ ከዲያብሎስ አገዛዝ እንድንወጣ ያደረገን ይህ ዘላለምው የሆነው ፍቅሩ ነው። ዛሬም የምንኖረው በዚህ ፍቅር ነው። በዚህ ምረቱ ነው በዚህ ወሰን በሌለው ቸርነቱ ነው የምንኖረው። ሶስተኛ ወደፊት ያለን ድፍረትም ደግሞ ይሄ ነው። ተመልከቱ ምን እንደሚል በፍርድ ቀን በበይዛነት ቀን ድፍረት ይሆንልን ዘን ፍቅር በዚህ ከኛ ጋር ተፈጽሟል በዚያ በነጩ ዙፋን ፊት ስንቆ በዚያ በጎችና ፍየሎች በሚልዩበት ስፍራ ላይ በመንቆምበት ጊዜ ምንድነው ያለን ድፍረት ብትሉ እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ይወደደ ነው ወደ እግዚአብሔር በልጁ በጌታችን በመዳኔታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ይወደደ ዘላለምዊ ነው ወደ ስለዚህ አምላካችን ይሄንን አስደናቂ የሆነውን አስገራሚ የሆነውን ባህሪውን የሚገልጡን ፍቅሩን ነው ለኛ ይሰጥ ሌላ ተዛዝ አይደለም ይሰጣን እኔ እንደወደድኳችሁ እናንተ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ ዘንድ ነው ሲ እኔ ነው ሰዱ ማለት እኔ ኑሩ እኔ ህይወታችሁ ነኝ በእኔ ውስጥ ሆናችሁ እንድትኖሩ ነው የሚፈልገው ማለት ስለዚህ ወንድሞች እህቶች ክርስቲና ማለት አንድ አይዲያን ስተን ምን ምን ቆራቆስበት አይደለም ክርስቲና ማለት በጥቅስ የምንጠጣጥዝበት አይደለም ክርስቲና ማለት በእግዚአብሔር ፍቅ የምንኖርበት ነው ሰሞኑ ደጋግሚ 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 ያንስችላችኋል ቤተ ክርስቲያንን ኃይላ አልባ ያደረጋት ከሌላው የበለጠ ተንኮለኛ ሰላሞን እች አይደለም የዘመናችን እኛ ማለት ነው እኛ ደካሞች እንድንሆን ያደረገ ከሌሎች የበለጠ የጦር መሳሪያ ስለሌለን ወይንም ደግሞ ተንኮለኞች ስላልሆነ አይደለም ኃይል አልባይ ሆን ነው ኃይለኛ የሆነው የፍቅርን ህይወት መግለጽ ስላቃተ ነው ዓለምን ያንበረከከው የሮማን ኢምፓየርን ያንበረከከው 12 አሳጥማጆችን ዓለም ላይ እንደጨው ሆኖ ዓለሙን እንዲያጣፍጡ ያደረገ ያደረጋቸው ይሄ የፍቅር ጉልበት ነው ይሄ የፍቅር ጉልበት ዓለምን የፈጠረ ነው ዓለምን ያዳነ አስደናቂ ስራ ይሰራ ስለዚህ ወደሚቀጥለው ወደ ሁለተኛው ነጥብ ብለጥ ለምን እንደው ይሄንን እቺን ብቻ ተዛዝ የሰጠን ምክንያቱም የእግዚአብሔርን የማዳን ስራ ታሪክ ሳልቬሽን ሂስትሪ ሙሉ በሙሉ የሚገልጥ ስለሆነ እግዚአብሔር የሰው ልጆች በነገራችን ላይ አንድ ነገር ይገራቸው የሰው ልጆች 
የሰው ልጆች የመዳን ታሪካቸው የሚጀምረው ከፍጥረት ጀምሮ የሰው ልጆች የመዳን ታሪካቸው የሚጀምረው ከፍጥረት ጀምሮ ምን ማለት እንደሆነ ንገራችሁ እግዚአብሔር የሰው ልጅ ከወደቀ በኋላ አይደለም ለማዳን ያሰረው እኛን ማዳን እኛን ለማዳን እኛን ለመውደድ እኛን በፍቅሩ ለዘላለም ለማያስ ይወሰነው ዓለም ሳይፈጠር ዓለም ሳይፈጠር በፊት ነው ለምን ለምን እንደሆነ እንዴ ብለን እንደናገረው ምክንያቱም እግዚአብሔር ከዘመንና ከጊዜ በላይ ስለሆነ እግዚአብሔር ከዘመንና ከጊዜ በላይ ነው በእውቀቱ ወሰን ይሌለው አምላክ ስለዚህ ይሄች ፍቅርናት የዚህ ሁሉ ታሪክ መሰረት ይሄንን በሰፊውና ያወለ እንመለከታለን ምን ማለት እንደሆነ ንገራችሁ እግዚአብሔር በሰው ልጆች ታሪክ ውስጥ በሶስት ዋና ዋና ነገሮች ተገልጧል ታይቷል በሶስት ዋና ዋና ነገሮች ታይቷል ተገልጧል የመጀመሪያው እግዚአብሔር ራሱን ይገለጠው የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ የያዕቆብ አምላክ ብሎ ነው ምን ያገናኛል አሁን ከመንነጋገረው ጋር ብላችሁ እንዳትቸኩል ረጋ ብላችሁ ስሙ እግዚአብሔር መጀመሪያ ይተገለጠው የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ የያዕቆ አምላክ ተብሎ ነው እንዳንዘነጋ ራሱ የመጀመሪያዎቹ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ኦሪዘ ፍጥረትን ኦሪዘ ጻአትን ኦሪዘ ሊዋውያንን ኦሪዘ ሁልቁን ኦሪዘ ዳግመን የጻፈው የያዕቆ በልጅ ልጅ ነው ማለት ሙሴ ነው የጻፈው ስለዚህ እዚያ ቦታ ላይ የምናገኘው ከዛም በኋላ እግዚአብሔር በነቢያቱም ራሱን በሚገልጥበት ጊዜ እኔ እግዚአብሔር አምላክ የአብርሃም አምላክ ነኝ የይስሐቅ አምላክ ነኝ የያዕቆብ አምላክ ነኝ ያላል ስለዚህ የብሉይ ኪዳንን ታሪክ በመተመለከቱበት ጊዜ ከዘፍጥረት ምራፍ 11 በኋላ እስከ ምስራ እስከ ዘፍጥረት ምራፍ 11 ድረስ የዓለም ታሪክ ነው በአጠቃላይ ከዘፍጥረት ምራፍ 11 በኋላ ያለው የብሉይ ኪዳንን ታሪክ በሙሉ በመተመለከቱበት ጊዜ የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ ልጆች የልጅ ልጆች የነሱ ዘሮች ታሪክ ነው ያብርሃም ዘር ታሪክ ነው ስለዚህ አሁን አንድ ጥያቄ እንደልክ የሰማይና የምድር ፈጣሪ ሆነ እግዚአብሔር ለምን እንደው የአንድ ቤተሰብ ታሪክ ላይ እንደዚህ ትኩረት ያደረገ ወይም ደግሞ ያንን ቤተሰብ እንዴት ነው እንደዚህ ያለ ታላቅ ነገር ሊያደርግለት ይችላል ምንድነው የሚያገናኘው ምንድነው ያለው ግንኙነት እኛስ ደግሞ የዚህን ቤተሰብ መጽሐፍ የዚህን ቤተሰብ ታሪክ መጽሐፍ ከኛ መጽሐፍ ጋር ለምን አደረገን ብለን መጠየቃለን ለምሳሌ ብሉይ ኪዳን ለምንድነው የክርስቲያኖች መጽሐፍ ይሆነው ይሄንን እኮ መጠየቃለን ምንድነው የሚያገናኘው ብሉይ ኪዳን ከአዲስ ኪዳን ጋር ስለዚህ በብሉይ ኪዳን የተከናወነው ነገር ነኝ ለምንድነው እግዚአብሔር የአብርሃም ልጆች እንደዛ የታገሳቸው እግዚአብሔር እንደዛ ይንከባከባቸው የነበረ መና ከሰማይ ላይ ያወረደ ውሃ ያፈለቀ ወንዙን የከፈለ እግዚአብሔር አስደናቂ ስራ ይሰራ የነበረው ለምን እንደሆነ ይሄንን እግዚአብሔር በዘዳግም ምራፍ 7 ቁጥር 6 ላይ ዘዳግም ምራፍ 7 ቁጥር 6 ላይ መልሶላቸዋል ምን እንደ ያለው ለእስራኤል ሲናገር ለአምላክ ለእግዚአብሔር አንተ ቅዱስ ህዝብ ነህና በመድርፊት ከሚኖሩ አይዛር ሁሉ ይልቅ ለርሱ ለራሱ ህዝብ ተሆኑለት ተሆነለት ዘንድ አምላክ እግዚአብሔር መረጠ እስራኤልን እግዚአብሔር መረጠ እግዚአብሔርም አሁን ተበልከቱ እግዚአብሔርም ይወደዳችሁና ይመረጣችሁ ከአይዛር ሁሉ በቁጥር ስለበዛችሁ አይደለም እናንተ ከአይዛር ሁሉ በቁጥር ጥቂቶች ነበራችሁና ነገር ግን እግዚአብሔር ስለወደዳችሁ ለአባቶቻችሁም ይማልላችሁ ማላ ስለጠበቀ ስለዚህ እግዚአብሔር በጽኑ እጅ አወጣችሁ ከባርነትም ቤት ከግብጽ ንጉስ ከፈርዖን እጅ አዳናችሁ በጣም ይገርም ለምን እንደው ወደዳችሁ ስለወደዳችሁ ነው የሚላችሁ እግዚአብሔር ይክበር ይመስክ ለምን እንደው እስራኤልን እንደዛ ይተከባከሩ ስለወደዳችሁ ስለዚህ የብሉይ ኪዳን ራሱ አሁን ስለ ህግ ስንናገር ስለ ኦሪት ስንናገር ስለ ሌላ ነገር ስንናገር መጠንቀቅ ያለባችሁ የብሉይ ኪዳኑ እግዚአብሔር ያው ያዲስ ኪዳኑ እግዚአብሔር ነው ሁለት እግዚአብሔር አይደለም ያክ በብሉይ ኪዳን ህግን የሰጠው አምላክ ነው በአዲስ ኪዳንም የመጣ ስለዚህ በብሉይ ኪዳን እስራኤልን ይመራ የነበረው እግዚአብሔር በፍቅሩ ነው የጠራው በፍቅሩ ነው የመረጠው በፍቅሩ ነው ስለዚህ ዓለም ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ እግዚአብሔር ሰውን 
ይገናኘው የነበረው ሰውን ይመለከታው የነበረው በፍቁ በመህረቱ ነው በቸርነቱ ይሄ መጀመሪያ ነው ያብራሃም አምላክ ይስሐቅ አምላክ ያዕቆብ አምላክ ከክርስቲያኖች አምላክ የተለየ አይደለም የክርስቲያኖች አምላክ ለዚህ ነው በአዲስ ኪዳንም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አላነበባችሁ ምን እኔ አብርሃም አምላክ ይስሐቅ አምላክ ያዕቆብ አምላክ ነኝ ብሏል የሙታን አምላክ አይደለም ይሄ ያዋን አምላክ ነው ይላል ብሉይ ኪዳንን ጠጥቶ ነው የሚነገር ስለዚህ በብሉይ ኪዳንም እግዚአብሔር ልጆቹ ይገናኛቸው የነበረው በፍቅሩ አንድ ወደ አዲስ ኪዳን ልጣላችሁና እንደገና ሁለተኛ አብይ ነገር ላገኛለን ይሄው ምንድነው እግዚአብሔር ለሰው ልጆች በሰው ልጆች የመዳን ታሪክ ሁለተኛ ራሱን የገለጠበት መንገድ የኢየሱስ ክርስቶስ አባት ሆኖ ነው አንደኛ የአብርሃም አምላክ ይስሐቅ አምላክ ያዕቆብ አምላክ ሆኖ ነው የተገለጠው ብያችሁ አለው ሁለተኛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት ሆኖ ነው የተገለጠው አዲስ ኪዳን ላይ ተመልክቶ በተደጋጋሚ ይሄንን ሐረግ ጉግል እንኳን ብታደርጉ የኢየሱስ ክርስቶስ አባት ብትሉ ማአት ጊዜ ነው የምታደርጉ ታዋሪያት ደጋግሞ ደጋግሞ እግዚአብሔርን በብሉይ ኪዳን መናውቀው የእስራኤል አምላክ ብለን ነው ያብራሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ ያዕቆብ አምላክ ብለን ነው እናገኘው አዲስ ኪዳን ላይ ደግሞ ስንበጣ የኢየሱስ ክርስቶስ አባት የሚናገኛል ከሶስቱ አካላት አንዱ አካል እግዚአብሔር ወልድ ስለሱ በሰፊው ወደ ሶስተኛው ነጥብ ላይ መጣለው እግዚአብሔር ወልድ ከመሪታችን ከቅድስ ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው ሆኖ ኢየሱስ በተባለው የስጋው ስሙ ሲመላለስ በመድራዊ በመድረ ላይ እግዚአብሔር አብ ሩቁ አይደለም እጁን ሰብስቦ የተቀመጠ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ባላ በዘፊው እንደመለከተው አለ በሰው ልጆች የመዳን ታሪክ ላይ የየራሳቸው ሱታፊ ያላቸው ሶስቱ አካላት ለዚህ ነው በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንጠመቀው በኢየሱስ ስም ብቻ ማን እንጠመቀው በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንጠመቀበት ምክንያት ደህንነትን ያገኘ ነው በስላሴ ስራ ነው አብ ልጁ ልኮልናል ወልድ ሞቶልናል መንፈስ ቅዱስ በወልድ የተከናወነውን የደህንነትን ስራ በእኛ ላይ እውን አድርጎልናል በመስቀል ላይ ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰቀል የተከናወነውን አስደናቂ ስራ ሲናገር ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ጀምሮ እንደሚል ቃል ታገኛለህ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ጀምሮ ስለዚህ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው አሮጌው ነገር አልፎ ነው እነሆ ሁሉም አዲስ ሆኗል ነገር ግን የሆነ ሁሉ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስተረቀን የማስተረቀም አገልግሎት ከሰጠን ከእግዚአብሔር ነው ካለ በኋላ ቁጥር 19 ላይ እንዲላል እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስተረቅ ነበርና ይታያቸዋል እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስተረቅ ነበርና በደላቸውን አይቆጥርባቸው ነበር በእኛም የማስተረቅን አል አኖር አይደለም ይሄንን በደም የሚገልጡና ሁላችሁም የምትታውቁትን ቃል እናገር ሁላችሁም የምትረዱትን በሚገባ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ ተመልክቱ ፌመስ ጥቅስ ነው በተለይ አሜሪካ ውስጥ አሜሪካ ብቻ ነው አሜሪካውያን ናቸው በመላው እንትጋ ያሉት ግን አንዳንዴ ጥቅሶች ስለታወቁ ብቻ ሰዎች ተረድቷቸዋል ማለት አይደለም በምፐር ስቲከራቸው ላይ ስለለጠፉ መኪናቸው ላይ ስለለጠፉ ብቻ ሶይ ተረብተውታል ማለት አይደለም ይሄ ጥቅስ ብዙዎች ሚሳንደርስቱድ ያደረጉት ነው ዋው እግዚአብሔር ወዶናል ስለዚህ እንደፈለገ መኖር አለብን የሚሉም ሰዎች አሉ ይሄንን ጥቅስ እየጠቀሱ ነገር ግን ዛሬ ላሳያችሁ እንፈልገው አንዱ ብቻ ነው በጣም ሰፊ የሆነ መልእክት ያለው ነው ዛሬ ግን አንዱ ነው በርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድ ይያል ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዶአለን ስለዚህ በየመሪያ እስራኤልን እንዴት እንደወደደ አሳይቻችኋለሁ በብሉይ ኪዳን ላይ የነበረው አሳይቻችኋለሁ ወሪ ዘዳግም ላይ አሁን ደግሞ እግዚአብሔር በልጁ በኩል ደግሞ ዓለምን እንዴት እንደወደደ እንመለከታለን ፍቅሩን እናያለን ስለዚህ እግዚአብሔር በአዲስ ኪዳን በልጁ በኩል እኛን ይጎበኘ በፍቅሩ የፍርድ ጽሁ መጽሐፍ ይዟ አይደለም ብዕር ይዟ አይደለም የመጣው ፍቅሩን ነው የገለጠለ አንድ ይያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዶአለን 
ይህ ሁለተኛው ሶስተኛው እና የመጨረሻው እግዚአብሔር ራሱን በሰው ልጆች የመዳን ታሪክ ውስጥ የገለጠው በስላሴነቱ ነው ወይንም በሶስትነቱ ነው ሚስጥረ ስላሴን ያስተማሩን አባቶቻችን ስራ የሚሰሙት ስላጡት አይደለም ስላጡ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ስላስተማራል አንድ ሊቅ እንዳለው ሚስጥረ ስላሴን ሙሉ በሙሉ እረዳውallow ብለ ከመወከርክ ማለት ሙሉ በሙሉ መርምሬ ደርስበታለው ካልክ ታብድ አለ ደግሞ አልፈልጎም ብለ ከተው ህይወትን ታጣለ ብሏል የሚስጥረ ስላሴ እውነት ከደንነታችን ጋር የተያያዘ ነው በክርስቶስ ያለ አብና ወንድ አሉት ማለት ሚስጥረ ስላሴ በሚገባ መያዝ አለበት በሚገባ መረዳት አለበት አማኝ ሆነ ሁሉ በሚገባ መረዳት አለበት ስለዚህ ነው የቀደመችው አቤተ ክርስቲያን ከልጅነት ጀምሮ ማን ፈጠረ ስላሴ ስላሴ ስንት ናቸው አንድም ሶስትም ናቸው እያለች ታስተመረ የነበረው ለዚያ ነው ስለዚህ ዛሬ ዛሬ አንዳንዶቻችን ሰባሊዮ ሳዋያን ጂሰስ ኦንሊ ጂሰስ ብቻ ነው የስላሴን ስራ በመዳናችን ውስጥ ያለው የስላሴን ስራ አልተረዳ ነው በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስም ለምን እንደተጠመቀ ሁሉ አልተረዳ ነው ማንዳንዶቻችን ማሚገባ ለእንረዳው ይገባናል ስለዚህ ወደ ወደ ሶስተኛው ነጥብ ልጣ በሰው ልጆች ታሪክ ውስጥ እግዚአብሔር በስላሴነቱ በሶስትነቱ ነው የተገለጠ ምን ማለት እንደሆነ ልንገራቸው ከመብታችን ከቅድስ ድንግል ማርያ በዚያች በበረት በቤተልሔም የተወለደው የግብረ ገብ አስተማሪ አይደለም የሰነ ምግባር አስተማሪ አይደለም ሞራል ቲቸር አይደለም አሁን ምራባውያን ለመናገር እንደሚሞክሩ ወይንም ደግሞ በቀራኔው ላይ የተሰቀለልን ቀኔ ጣለው አንድ መምህር ግሩም ይሆነ ጥሩ ይሆነ መምህር አይደለም በበረት የተወለደው ተመላልሶ በመድር ላይ አስተማረው በመስቀል ላይ የተሰቀለው ከሶስቱ አካላት አንዱ አካል እግዚአብሔር ወልድ በተለየ አካሉ መጥቶ ከመቤታችን ከቅድስ ድንግል ማርያም ከስጋው አስጋ ከነሱ አነፍስ ነስቶ ሰው ሆኖ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ሆኖ በካጢያት በቀር እንደኛ በነገር ሁሉኛን መስሎ ነው እዳችንን ይከፈለልን አያችሁ በቀራኔው ላይ የሞተው ሰው ብቻ ቢሆን ኖሮ ከእግዚአብሔር ህዝብ የመዳን ታሪክ ጋራ ምንም አይነት ግንኙነት ባልኖረው ነበር ከአብርሃም ህዝብ ታሪክ ጋራ ምንም አይነት ግንኙነት ባልኖረው ነበር እዚያ ቀራኔው ላይ የሞተው ሰው ብቻ ቢሆን ኖሮ ሮማውያን እኮ በሺ የሚቆጠሩ ሰዎችን ሰቅለዋል ከነዛ እናንዱ ነበር የሚሆነው ለምን ምክንያቱም የሰው ብቻ ደም ዓለምን ማዳን አይችልም የሰው ደም ዓለምን ማዳን አይችልም ወይንም ደግሞ በቤተክርስቲያን አባቶቻችን ቋንቋ ለናገርና የእሩቅ ብእሲ ደም ዓለምን ማዳን አይችልም ነገር ግን ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ስለሆነ አዳነ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ስለሆነ አዳነ ስለዚህ ይህ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ የሆነው የስጋውየውን ስራ በሚሰራበት ጊዜ አብ ከርሱ ጋር ነው ወልድ ከማን ነው መንፈስ ቅዱስም ከርሱ ጋር ነው ለምን ምክንያቱም አብ ያለ ወልድና ያለ መንፈስ ቅዱስ የነበረበት ጊዜ የለም ወልድ ያለ አብና ያለ መንፈስ ቅዱስ የነበረበት ጊዜ የለም መንፈስ ቅዱስ ያለ አብና ያለ ወልድ የነበረበት ጊዜ የለም አንዳቸው በአንዳቸው ህልዋን ናቸው አብ ወልድና በመንፈስ ቅዱስ ወልድ በአብና በመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ በአብና ቦል አሉ ለምን እንደው ይሄን ያመጣው ይሄ አዲስ ትዛዝ የተሰጠን በአብ ዘንድ ያለው ህይወት ማን ነው በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ መካከለ ያለው ህይወት ተዋደዱ ሲለን ወንድሞቼ እህቶቼ ልብ ብላችሁ ስሙት ተዋደዱ ሲለን የእድር መዋደድ አይደለም ተዋደዱ ሲለን እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ ሲለን የእቁብ መዋደድ አይደለም አንድ ሆኖ ሲለን እኔም ሰጣችሁ ትዛዝ እችናት እንድትዋዱ በሚለን ጊዜ የፖለቲካ መዋደድ አይደለም በሆነ አይዲያ ዙሪያ መዋደድ አይደለም ትንሽ ኩፍ ሲለን መንወጣበት አይደለም ይሄ ፍጹም ሆነ ህብረት ፍጹም ሆነ አንድነት ፍጹም ሆነ ልዩ ሆነ አንድነት ነው ማን ነው መሳለው በስላሴ ዘንድ ያለችው አንድነት እንደገና ስሙ በስላሴ ዘንድ ያለችው አንድነት ናት ለኛ አንድነት ለኛ ፍቅር ለኛ ህብረት ምን ያህል እንደወደቅን አይታችኋል እዚህ ላይ አንድ አንዴ ቁጥቁቤ ባሰቆ ነው የኛ ህብረት 
ከድር ይባሰኮ ነው የሚያምን እንዲሁ አሁን አሁን በቤተ ክርስቲያን ያለው የአንድነት ኮንሴፕት ከፖለቲካ ድርጅቶች ይባሰ ነው ግን ለቤተ ክርስቲያን ለኔና ለናንተ የተሰጠን ይሄ አንድነት በስላሴ ዘንድ ያለችው አንድነት ምን ነው ቀሲ ስምትለው እንዴ በስላሴ ዘንድ ያለችው አንድነት ተሰጠችን ትሉ እንደሆነ እኔ አይደለም የተናገሩት ቃሉ ነው የሚናገረው ደጋግመን ደጋግመን ወደ አየ ነው ወደ ዮሐንስ 17 ሉ ተዳችሁና ቀስ ይላም ብላችሁ ጌታችን መዳታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አባቱ ምን ብሎ እንደለመነ ስለኔና ስለናንተ ምን ብሎ እንደለመነ ተመልከቱ ምን አይነት አንድነት ነው የለመነው ምን አይነት full of union ነው የለመነል ምን እንደለመነ ልንገራችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 20 አንድ ጀምሮ አነብላችኋል ሁሉ አንድ ሆኑ ዘንድ ከቃላቸው የተነሳ በኔ ስለሚያምኑ ደግሞ እንጂ ስለነዚህ ብቻ አለምንም አንተ እንደላከኝ ዓለም ያምን ዘንድ አንተ አባት ሆይ በኔ እንዳለክ እኔ ባንተ ሁለቱ አቸው ባንዳቸው ህሏን ናቸው ብያቸው አሉ ቀደምዬ ማለት አንዳቸው ባንዳቸው ይኖራሉ ማለት ነው ስለዚህ አባት ሆይ እኔ በኔ እንዳለክ እኔም ባንተ እነርሱ ደግሞ በእኛ አንድ ይሆኑ ዘንድ ለምናለ በስላሴ ዘንድ ያለችዋ ፍቅር በአቦልድ በመንፈስ ቅዱስ መካከለ ያለችዋ የማትነጣ አንድነት ዛሬ በዘር በጎሳ ስንለያይ ጌታ በሊቀ ካህነቱ የጸለየው ያ ጸሎት የት ሆኖ ይሆን ዛሬ ክርስቲናችንን ጭቃው üst سنረቅጠው ከንቱ سنናደርገው እግዚአብሔር ምን ይላል አይደለም እንኳን እንኳን አይደለም በቤተክርስቲያን በትልቁ ቀርቶ በአንዲት አጥቢያ ቤተክርስቲያን ስንት ቡድን እንዳለ ተመልከቱ ስንት ሽኩቻ እንዳለ ተመልከቱ ስንት መገለጫ እንዳለ ተመልከቱ በተሰቀለው በክርስቶስ ዙሪያ ለንሰበሰብ ሲገባል በቅዱስ ቆባን ዙሪያ ለንሰበሰብ ሲገባ ስንት አይዲያ እንዳለ ተመልከቱ ግን ጌታ ይለመነው ይሄን አንተ እንደላከኝ ዓለም ያምን ዘንድ አንተ አባት ሆይ በኔ እንዳለ እኔም ባንተ እነርሱ ደግሞ በእኛ ይሁ አንድ ሆኖ ዘንድ እለምናለሁ እኛም አንድ እንደሆነን እኛም ሲል እርሱና አብን መንፈስ ቅዱስን እኛም አንድ እንደሆነን አንድ ሆኖ ዘንድ እኔም በእነርሱ አንተም በእኔ ስትሆን በአንድ ፍጹማን እንዲሆኑ የሰጠኝን ክብር እኔ ሰጠቻቸዋለሁ እንዲሁም ዓለም አንተ እንደላከኝ ወደድከኝ መጠን እነርሱ እንደወደድካቸው ያውቃ ያችን ትዛዝ ይሰጠን በስላሴ ዘንድ ያለችውን ትዛዝ ነው ይሰጠን በስላሴ ዘንድ ያለችውን ፍቅር ነው ይሰጠን በስላሴ ዘንድ ያለችውን አንድነት ይሰጠን ያ አይነት አንድነት እንዲኖርን ወንደሞች እህቶች ይሄንን ሳነ በጣም ነበር ልቤ ይናወጥ ይነበራው ይሄ አንድነት እንዴት ነው መምጣት ይችላል በሰው ሰውኛ ይቻላል አይቻለም በጠረጴዛ ዙሪያ ውይይት ይቻላል አይቻለም በተንኮል በሰርበትና በቸርች ፖለቲክስ ይቻላል አይቻለም በፌስቡክ በመሰዳደብ ይቻላል አይቻለም ታሪያ በመን ነው የሚቻለው ያ አንድነት የሚመጣው ይሄን የክርስቶስን መልክ የክርስቶስን አካል ቤተክርስቲያንን መልኳን ውበቷን ያብላሽ ያለው ልዩነታችን ሊጠፋና በስላሴ ህይወትነት ውስጥ መኖር የምንችለው እንዴት ነው ያ የሚመጣው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል መንፈስ ቅዱስ ይረዳን መንፈስ ቅዱስ እኛን ሲረዳን ነው መንፈስ ቅዱስ እኛን ሲጠቀምብን ነው ሰው በሰው ሰውኛ ይሄ አይነት አስተዋላችሁ ለምን እንደሰጠን ይሄን ትዛዝ ሌላ ለምን እንዳልሰጠን በነገራችን ላይ የተሰጡትን ትዛዛት በሙሉ ደግሞ ይሄ መጨረሻ ሐሳቤ ነው የተሰጡትን ትዛዛት በሙሉ የሚጠቀልለው ይሄ ነው ፍቅር ነው ፍቅር የሕግ ሁሉ መጠቅለያ ነው የሕግ ሁሉ ሰበሪ ነው ፍቅር ነው ራሱ አሰርቱ ትዛዛትን በመለከቱ ፍቅር እግዚአብሔር ፍቅር ቤት ብሎ ነው የሚለው ፍቅር ነው የሁለቱም ማሰሪያ መንጠልጠያው ፍቅር ነው ስለዚህ ነቢያቱም ሕጉም የተሰቀሉት በፍቅር ነው ሌላን ሰጣችሁ ማለትና ያችን ሰጠ ያችን ምሽት ላይ ዛሬ ጉልበት አልባ ያደረገን ዛሬ እንድናነክስ ያደረገ በአለም አደባባይ ቀጥ ብለን እንዳንቆም ያደረገን 
ወንድሞቼ እህቶቼ ሰባኪያን መጥፋታቸው አይደለም እሳት የምንተፋ ሰባኪያን አለ ዘማሪያን መጥፋታችን አይደለም ብዙ ዘማሪያን አለ ወንድሞቼ እህቶቼ የህንጻ ጉዳይ አይደለም ያቀማመጥ ጉዳይ አይደለም የማሳመር ጉዳይ አይደለም የመዋቅር ጉዳይ አይደለም የስትራክቸር ጉዳይ አይደለም የገንዘብ ጉዳይ አይደለም የፍቅር ጉዳይ ይሄ ፍቅር ደግሞ በነገራችን ላይ ማስመሰል ታሪክ ስመለከት ነበር ሳነብ ነበር ቅዱስ ቄርሎስ ዘይ ኢየሩሳሌም ሲርል ሲርል ኦፍ ጀሩሳሌም ሚባል የታወቀ አባት አለ የዛሬ 1600 ዓመት የኖረ እና ክርስቲያኖችን ሲያስተምራቸው ተአምሙ በበይናት ይክሙ በአማሃ ቅዱሳት በተቀደሰች ሰላምታ በተቀደሰች መሳሳም ተሳሳሙ የሚለውን ሲያብራራ ምን አለ ይሄ ሰላምታ አለ የገበያ ገበያ ላይ ስትገናኙ ትሏወጡት ሰላምታ አይደለም ማለት ይሄ ሰላምታ የነፍስ አንድነት ነው አለ የነፍስ አንድነት ነው እንደዚሁም ደግሞ የይቅርታ ግብዣ ነው ማለት በድዬ ከሆነ ይቅርበለኝ ማለትም ነው አንደኛ አንድነታችሁ የምትገልጡበት ነው ሁለተኛ ይቅርታም የምትጣያየኩበት ነው በጣም ነው አምሮ በሚናገር በሽንገላ ሰላም እንዳትባ ማለት ይላቸዋል እንደዚህ ወደ ወደ ክርስቲና የመጡትና አዳዲስ አማንያንን ነው ነው ክርስቲያን ታሪው ደሞቼ እቶቼ ቤተክርስቲያን እየወዳት ያለው ይሄ ነው እኛ ግን ብዙ ብዙ ምንጭነቀው ሌላ ነገር ላይ ማለት ሌሎች ነገሮች ያስፈልጉ ማለት ያይደለም ስትራክቸር ያስፈልግ ማለት ያይደለም መዋቅር ያስፈልግ ማለት ያይደለም ገንዘብ ያስፈልግ ማለት ያይደለም ስብከታ ያስፈልግ ማለት ያይደለም ዝማሬ ያስፈልግ ማለት ያይደለም ነገር ግን ይያልኩኝ ያለው ትልልን ገራችሁ ትልቁን ነገር ስላጣኑ ትልቁን ነገር ሚስ አደርገናል ትልቁን ነገር ወደ ጎን ስላደረግነው ትልቁ ዳቦ ሊጥ ሆኗል ሊጥ ሆኗል ትልቁ ዳቦ ሊጥ ሆኗል የታችን መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠንን ይሄንን ብቻ ያትዛዝ እንደና ካገኘ ነው ግን በእሳት ውስጥ እንኳን ዝማሬን እንድንዘምር የሚያደርግ ኃይልና ጉልበት ይኖርና ባላውያን ፊት አንገታችንን ቀና አድርገን የምናገርበት ነገር እናገኛለን ሌላ አነጋገር ወንደሞቼ እህቶች ይሄ ፍቅር ራስ እግዚአብሔር ነው ስካውን እየገለጽኩላችሁ ያለው ይሄ ነው በሰው ልጆች የመዳን ታሪክ በሰው ልጆች ሳልቬሽን ሂስትሪ ላይ ከዛ ፍጥረት ጀምሮ ስካውን ድረስ ባለው እግዚአብሔር ፍጥረቱን እየተገናኘ ያለው በፍቅሩ ነው እግዚአብሔር አላማው አንተቀየረ እኛን በፍቅሩ ይጋበዘልና አሁንም ወደ ሶስትነቱ ህይወት ወደ ስላሴነቱ ህይወት እግዚአብሔርኛን እየጠራ ነው ፍቅር ይሄ ነው ይሄ ፍቅር ማለት ሴንቲመንታሉ አይደለም ይሄ የከንፈር ጉዳይ አይደለም ፍቅር ከዛ ጥልቅ የሆነ ፍቅር እግዚአብሔር ነው ስለዚህ አምላካችን በዚህ ፍቅር የምንኖርበትን ህይወት እግዚአብሔር ያደለ ነው በእውነት ሁሉም ነገር ወደ ጎን አድርገን እዚህ ላይ እንድንሰራ እግዚአብሔር ይርዳን ከባድ ነው በዚህ ዘመን በተለይ አይታች ሆነ ሁሉም በየፊናው ሁሉም በየቦጡ ፖለቲካው ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ ሁላችንም ጣታችንን እየቀሰር ነው ፖለቲካው ላይ ነው የፖለቲካው አደባባይ ላይ ያሉት ነው እነርሱ የራሳቸው የሆነ የፖለቲካ ቀመር ነው ያላቸው እኛስ መንፈሳዊ ያን ማንን ነው አጀንዳ ያደረግነው እግዚአብሔር አለን የምንለው ማንን ነው አጀንዳ ያደረግነው ስለዚህ ይሄ እቺ ፍቅር እቺ ፍቅር ቀላል አይደለም ይሄ ትዛዝ ቀላል አይደለም ለናለክስበት የሚገባ ነው ስላጣ ነው ለኤፌሶን ቤተክርስቲያን በዮሐንስ ራኤል አይተነገረላት ይሄ ነበር ብዙ ነገር አለሽ ነው የተባለችው ኤፌሶን ቤተክርስቲያን ነገር ግን የቀደመ ፍቅርሽ እንት ተሻለ የቀደመ ፍቅር እንት ተሻለ ይተባል ኮሬት እንደወደካስብ የቀደመ ፍቅር እንት ተሻለ ስለዚህ ዛሬ በእውነት ይሄን ያጣነው ፍቅር እግዚአብሔር ያድነ የና አውቀም ይመና የናንተን አላውቅም አባቶቼ ካህናት ወንድሞቼ ዲያቆናት የነን ትምርት የምትሰማ ለኔ ግን የልቤ የከበደኝ ራሴን ማገልግሎት የነም ህይወት የነም ስመዝ ነው ማየው ነገር እንደ መርግ የከበደኝ ነገር ቢኖር ይሄ ነው 
አንዳንድ ጊዜ አገልግሎት ማስመሰል እስከሚመስል ድረስ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር የሰጠን ውብ የሆኑ ስርዓቶች ውብ የሆኑ መልካም ነገሮች ሁሉ ከንቱ እስከሚመስሉ ድረስ ይያደረገብን ያለው አቅመደካማዎች ስብከታችን ጉልበት እንዳይኖረው ያደረገ ያለው የሐዋርያት ኮስብከት ሙትን ያስነሳ ነበር ወረን ያበራ ነበር ያ ጌታ ኮ ዛሬም አለ ዛሬም ጉልበቱ አልደከመ ያንዳ ይሆን ያደረገው ፍቅር ፍቅራ ነው ነው እግዚአብሔር ፍቅርን ያደለ በዚህ ሰዓት ይሄንን መልእክት የምትሰሙ በቤታችሁ ውስጥ በእውነት እግዚአብሔር የማይወደው መላእክት ካለ ይህ ዘመን ይሄ ጊዜ ነን እናንተ ተሳሉ ባልናሚስት ይሆናችሁ ለምን ይብላችሁ ነው መታሰቡት ምን ልታደርጉ ነው ከዚህ በኋላ መታሰቡት እግዚአብሔር ጊዜ ሰጥቷችሁ አላህ ነው ቁጭ የምትሉበት እንደ ልብም ወደ ፊ ወደ ወደ ምናምን የማይባልበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው በተወሰነ ደረጃ ስለዚህ ቁጭ ብሉና ተነጋገሩ ይቺ አዲስ ትዛዝ ቤት ያለች ሆይ ብሎ ለምን ትዳራችን ራሱ ይችላል እቺ እቺ ትዛዝ ማለት ለትዳራችን የተሰጠችው ገንዘብ ላይ እንድንነጋገር አይደለም ልጆች ላይ እንድንጣል አይደለም የቤት ጉዳይ ላይ ያ ላይ ይሄ ላይ እንድንባባል አይደለም ምንድን ነው የሚለው ባሎች ሆይ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን እንደወደዳት እናንተ ምን ነፍሱ ወደዱ ሚስቶቻችሁ ወደዱ ሚስቶች ሆይ እንደዚሁ ቤተክርስቲያን ለክርስቶስ ህይወቷን እንደሰጠች እንደታዘች እናንተም ህይወታችሁን ለባሎቻችሁ ሚስቶ ይሄ ፍቅር ነው መካኒዝሙ የመደብ ትግል እንድናደርጋለን ፓወር ስትራገል እንድናደርጋለን ባለ ኔንኝ ይበላይ ሚስጥም ኔንኝ ይበላይ እንድንባዋል አይደለም ፍቅር የቤታችን ህግ ሲሆን ሰላም ይሰፍናል ረፍት በቤታችን ይሆናል በሲንግል ነፍስ ላይፍ በብቸኝነት ህይወትም ያላችሁ እንዶች ቤቶች ልክ እንደዚህ ሆ እናንተም ብትሆን እግዚአብሔር አምላካችሁን በፍጹም ልባችሁ በፍጹም ነፍሳችሁ በፍጹም ሐሳባችሁ ከወደዳችሁት ህይወታችሁን ለርሱ ከሰጣችሁት ሁሉ ነገር ቦታ ይዛል መልክ ይዛል እግዚአብሔር የሰጠን ይሄን ነው በመንፈሳዊ ህይወት ይሁን በማህበራዊ ህይወት ይሁን በእይታው ይሁን እግዚአብሔር የሰጠን ነገር ቢኖር ይሄን ነው እግዚአብሔር ማስተዋልን ይስጠን ንሳበ ምንገባበት ነገር ላይ ንሳ አንድን ገባ አልበጠስ ያለን ነገር እንዲበጠስልን እርም ይሆነው ነገር እንዲነቅልልን ይህንን ትዛዝ በህይወታችን ፕራክቲስ እንድናደርገው እንድንል ለማመደው እግዚአብሔር ይቀር ክርስቲና ማለት ይሄ ነው ሌላ አይደለም ይሄ ደግሞ ከሌለ ሁሉም ነገር ደግሞ ባዶ እንደሆነ ቆሮንቶስ ላይ ተጽፎልናል ስለዚህ የሚቀጥለው ምን እንደመለከተው ይህ ትዛዝ ወደ ምን አይነት ህይወት ነው የሚመራን የሚለውን እንደመለከታለን ለምን እንደው ይሄን ያልኳችሁ ያንን ትዛዝ ጌታ ሲሰጥ አብሮ የተናገረው ቃል አለ አነብላችሁና ጠቁሜላችሁ ዛሬ እንደመድም አለ ምን እንደያለው እርስ በርሳችሁ ፍቅር ቢኖራችሁ አለ ምክንያቱም ይሄንን አዲስ ትዛዝ ሰጣችሁ አለ ካለ በኋላ ማለት ነው እርስ በርሳችሁ ፍቅር ቢኖራችሁ ደቀ መዛሙርቴ እንደሆናችሁ ሰዎች ሁሉ በዚህ ያውቃሉ ደቀ መዛሙርቴ እንደሆናችሁ ሰዎች ሁሉ በዚህ ያውቃሉ ስለዚህ በፍቅር እንዳንኖር አንዱ ያደረገን ነገር ቢኖር የደቀ መዝሙር ህይወት እንደ ዓለም ኖሩ ነው ስለዚህ ደቀ መዛሙርቱ መሆናችንን ሰዎች ያውቁም ስለዚህ ጥያቄው ይሄ ነው ደቀ መዝሙር ምንድነው መላያ ባህሪው ምንድነው ከዚህ ከፍቅር ጋር ስለ ምን እንደ ተገናኘው የሚለውን እንመለከታለን ስለዚህ ሶስተኛው የምንመለከተው ይሄ ትዛዝ ወደ ምን አይነት ህይወት ነው የሚመራን ወደ ደቀ መዝሙርነት ህይወት ነው የሚመራን ስለዚህ ደቀ መዝሙርነት ህይወት ምን አይነት ህይወት ነው የሚለውን እንመለከታለን አምላካችን ይርዳን ጸልዩልኝ ለኔ ቃሉን እንዲገልጥልኝ አምላካችን እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ከእናንተ ጋር አይሆን አሜን በስማአው ወሉ መንፈስ ቅዱስ ታሐዱ አምላክ አሜን ለውል እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እና መሰግነሃለን እና ክብራሃለን ስለ አስተማርከን ስለ መከርከን ስለ ደስስከን ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን ጌታ አምላካችን ሆይ የቸርነት የመረጥ የቅርታ ባለቤት ይሄን አስደናቂ የሆነ ፍቅርህን በልጅ ስለገለጽልን ክብርና ምስጋና ለተቀደሰው ስም ይሁን አሁንም ይሄንን ፍቅርህን በእኛ ህይወት ግለጥልን ፍቅርህን አተን ተሸንፈናል ፍቅርህን አተን ተረቅጠናል በዲያብሎስ ተታለናል ፍቅርህን አተን በዘር በቋንቋ ተከፋፍለናል ተናክሰናል ተባልተናል 
አምላካችን ወይ ፍቅርህን አተን ፍቅርህን መቀበል በፍቅርህ መኖር አቀቶን ትዳር ፈርሷል ልጆች ተበትነዋል በእያጣጨው በየቤቱ በማህበራዊ ህይወታችን ያለውን ነገር አንተ ታውቃላችሁ አምላካችን ወይ ስንቱ በሩን ዘክቶ እንደሚያነቅ ታውቃለህ አምላካችን ወይ ባክ ወደዚ ወደ አዲስ ተዛዝ ወደ ታላቁ ተዛዝ ወደ ዋናው ተዛዝ እንድንመለከት ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባውን ይሄንን እንድናደርግ አንተ ረዳን ፍቅርህን አልብሰን በስላስነት ዘንድ ያለችዋን በሶስትነት ዘንድ ያለችዋን ህይወት የሆነችው ይችን ፍቅር በልባችን አቀጣጥልልን የፍቅር እሳት ይሙቀን አምላካችን እግዚአብሔር ወይ በዚህ ሰዓት ይላዘሙት የፍቅር መጽናናት ይሆናል ለተቸገሩት ይመጥ መጽናናት ይሆናል መደገፊያ ይሆናል ምርኩዝ ይሆናል ስለ አስተማርከን ተመስገን በአንድ ልጅ በጌታችን በመዳኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በርሶ ያለ ክብር ጽላንት ይገባን ከርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ዛሬ ዘውትርም ለዘላለም አሜን አቡነ ዘበስ ሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስም ይቀደስ መንግስተ ጥምጣ ፈቃደ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በመድረት ሆይ የለት ምየራችንን ስጠም ዛሬ በደላችንም ሁሉ ይቀርበለን እኛም ይበደሉን ይቀርም እንደምንል አቤት ወደፈተና አማታግዋን ከክፉ ሁሉ አደነን እንጂ መንግስት ያንተናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለም ዋን መቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም ሆይ በመላእክቱ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ይሻላል በሐሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽ ድንግል ነሽ ያሽና ፍ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተ ሻንቺ ተባረክሽ ነሽ የማይጸን ይፍሬ ተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ ሁሉ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅ ልጅ ከጌታችን ከመዳኔታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምረትን ለምንልን ሀጢያታችንን ያስተሰሪልን ዘለዘላለም አሜን ኦ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ስራ የሀጢያተ የሀጢያተ ኩሉ ዝብ ከንስሃን የምትቀበል ሀጢያትን ይቅር የምትል ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ የኔንም የወገኖቼንም ኩሉ ሀጢያት ይቅርበል ማይሰራ ሀጢያት እግዚአብሔር ይፍታ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር አይሆን ሰላም አሉ እንደተለመደው ምሽት ከብዙ አባታችን ጋራ አብረን እንገናኛለን እንማማራለን በተለይ በዛሬ ምሽት ስለ ንኡሰ ክርስቲያን እንማማራለን ስለ ንኡሰ ክርስቲያን የሚለውን ቃል አይተ ማለት እንደሆነ በዚህ ዘመንስ ይሄንን እንዴት በእኛ ህይወት ተግባራዊ እንደምናደርገው ማለት ምን መልእክት እንዳለው እናያለን እግዚአብሔር ለዚያ ያብቃን በርቱ ጠንክሩ አይዟችሁ የወደደን በዘላለም ፍቅሩ የወደደን አምላክኝ ያጋራ አለ ይሄንን ቃሉን አሰላስሉ ፍቅሩን ያዙት በፍቅርህ ግዛኝ በሉት አምላካችንን አጥብቀህ ያዘኝ በሉት መቆም ሳንችል ስንቀር ለሱ ንስጠው ሁላችንም እንደዚህ ይሆናል ምን እንደዳገድበት የየራሳችን ነገር አለ የምንታገልበት የየራሳችን ነገር አለና እግዚአብሔር እንዴ ይዘን እግዚአብሔር አጥብቆ እንዴ ይዘን አምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን በሰላም አሁን